Auf diesen Polizeieinsatz hat Berlin seit Jahren gewartet. Hausräumung beim Ramo-Clan. Für Sie auch, Sie haben eine zugewiesene Pressestelle, die Sie auch drüben einmal bitte rübergehen. Ja? Jetzt bitte. Danke. Die Einsatzhundertschaft trägt Ramme und Corona-Masken. Warum auch immer, es wohnt ja niemand mehr hier. Die Ramos sind schon vor Tagen ausgezogen. Wohin, ist unklar. Alles mitgenommen haben sie nicht, wie man sieht. Auch der Sprecher des Bezirksamtes stellt sich Besenrein anders vor. Das Haus befindet sich tatsächlich in einem sehr desolaten Zustand. Also, äh, in sehr, sehr vielen Zimmern sind die äh, Böden herausgerissen. Äh, es hängen überall Stromkabel rum. Wir haben starken Schimmelbefall in vielen Bereichen. Also, das Haus ist so in dem Zustand nicht nur unbewohnbar, sondern auch nicht verkehrssicher. Und gleich gibt es sogar noch exklusives Videomaterial von innen. Als die Welt noch in Ordnung war, posierte der Patriarch vor der Villa. Issa Ramo, geboren im Libanon, Vater von 13 Kindern. Schöner wohnen in Altbuko. 2012 kauften die Ramos die Villa vom Land Berlin. Preis 200.000 Euro. Für 164 Quadratmeter Wohnfläche und 860 Quadratmeter Grundstück. Als Käufer tritt einer von Isas Söhnen auf. Die Herkunft des Geldes interessiert damals noch keinen, zumal Isa bei Spiegel TV behauptet. Ich bitte Sie, ich bin ein Mensch, ich arbeite mit Immobilien. Ich arbeite mit Immobilien mit meinem Geld. Ich habe Eigentum in Libanon, läuft auf meinen Namen. Ich habe nicht durch Drogen geholt hier. Hinter dem Haus errichten die Ramos einen Neubau, ohne Baugenehmigung. Innen eine Mischung aus Gelsenkirchener Barock und Neuköllner Schick. Bilder, die Spiegel TV exklusiv vorliegen. Ständig ist die Polizei bei den Ramos zu Besuch, findet Diebesgut ohne Ende. Der Bedarf ist offenbar groß, wenn man ein neues Haus bezieht. Sechs Jahre später ist der Staat sicher, dass der Kaufpreis durch krumme Geschäfte finanziert wurde und beschlagnahmt die Villa. Die Ramos wohnen jetzt zur Miete. Als sie die auch nicht bezahlen, kündigt der Bezirk den Vertrag. Der Fall geht vor Gericht. Morgen, Jasin, zu spät? Wie kommt's? Guten Morgen, zu spät? Heute? Es hat schon begonnen? Ja. Dankeschön. Der Clan verliert alle Prozesse und muss die Villa rausrücken. Wie es da jetzt aussieht, zeigen Bilder aus dem Inneren des Hauses. Ein gewisser Sanierungsbedarf lässt sich nicht leugnen. Rausgerissene Dielen, fehlende Türen, dazu Schimmel und Dreck. So lebten die Ramos. Der Bezirksbürgermeister. Sicherlich wäre es für jeden Vermieter immer schön, eine Wohnung äh, Besen rein und ich sag mal im Ursprungszustand im Sinne von ähm, ordentlich tapeziert und geweißt ähm, zurückzubekommen. Das ist in dem Fall nicht der Fall. Aber es ist so, wie es ist. Wir sind etwa froh, dass wir überhaupt drin sind und dass wir auch dieses Kapitel für uns schließen können. Es dürfte der letzte Polizeieinsatz in der ehemaligen Ramo-Villa gewesen sein. Das ist die gute Nachricht. Musik